வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அன்பர்களுக்கு இனிய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஜெயலட்சுமி சித்தாபுதூர் மணவளக்கலை மன்ற தவமையம் கோவை சிந்தனை மலர்களில் இன்றைய சிந்தனை மாதவிடாய் ஒரு சமுதாய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பதிவாக இதனை வெளியிடுவதில் பெருமிதமும் பெருமகிழ்ச்சியும் அடைகிறோம் மாதவிடாய் என்றால் என்ன அதனால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள் என்ன அதிலிருந்து எவ்வாறு வெளிவருவது தன்னை எவ்வாறு சீரமைத்து கொள்வது தன்னை சுற்றியுள்ள மனிதர்களுடன் எவ்வாறு நட்புற நட்புறவுடன் அந்த நாட்களில் நடந்து கொள்வது இது போன்ற பல சிந்தனைகளை பற்றி இந்த பதிவில் ஆராய உள்ளோம் முதலில் மாதவிடாய் என்றால் என்ன யாருமே ஒரு பேசக்கூடாத வார்த்தையாக இல்லை ஆண்களுக்கு இது ஒரு தெரியக்கூடாத ஒரு வார்த்தையாகவே இந்த சமூகமானது இதை மறைத்து வைத்து கொண்டே இருக்கிறது முதலில் இந்த கருத்திலிருந்து வெளிவந்து பெண்களின் துயர் என்ன துன்பம் என்ன என்பதை ஒரு ஆண் சமூகத்திற்கு தெரியப்படுத்தினால் மட்டுமே அவர்களும் அந்த துன்பத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ற நோக்கத்துடன் இன்று பல கருத்துக்களை மாதவிடாயை பற்றி வெளியிட இருக்கிறோம் முதல்ல மாதவிடாய் என்றால் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பெண்களின் அடிவயிற்றில் கருப்பை இருக்குது அதன் இரண்டு ஓரங்களிலும் சினைப்பைகள் இருக்கிறது அந்த சினைப்பையில் தான் பார்த்தோன்னா கருத்திருப்புக்கு தேவையான கரு முட்டைகள் உருவாயிட்டே இருக்குது ஓவரீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஓவரீஸில் தான் அந்த எக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கு முட்டைகள் உருவாகி உருவாகி இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் வழியாக கரு குழாயின் வழியாக மெல்ல கருப்பையை வந்து சேர்கிறது இந்த கரு முட்டையானது ஒரு விந்தோடு இணைந்து ஒரு ஆணின் விந்தணுவோடு இணைந்து கரு உருவாகிவிட்டால் மாதவிலக்கு ஏற்படுவதில்லை கரு உருவாகாமல் இருந்தால் ஆணின் விந்தணுவோடு இணையாமல் இருந்தால் இல்லை கரு உருவாகக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாமல் இருந்தால் அது ஒரு உதிரப்பூக்காக வெளியேறுகிறது இது எப்போ நடக்குதுன்னு பார்த்தா பெண்ணுக்கு ஒரு பதினான்கு வயதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ உணவு பழக்கத்தின் காரணமாகவும் மீடியானாலேயும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் நிறைய வந்து ஹார்மோன்ஸ் சேஞ்சஸ் நிறைய வந்து சீக்கிரமே இந்த மெச்சூரிட்டி ஸ்டேட் வந்து வந்துடுது பெண்களுக்கு பத்து வயசுலேயே இப்போ பெண்கள் மாதவிடாய் பிரச்சனையை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு வருகிறது என்றால் அவர் ஒரு குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ள தயாராக உள்ளாள் அப்படிங்கிற ஒரு இயற்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சான்றிதழ் அவ்வளோதான் அதனால தான் அந்த காலத்தில் பார்த்தோன்னா இதை ஒரு ஃபங்க்ஷனாக வச்சு திருவிழாவாக வச்சு என் வீட்டு பெண் பெரியவள் ஆயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீர் வச்சு ஊர் மக்களுக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்தினாங்க அப்போ அவளை பாதுகாப்பாக நடத்த வேண்டும் இந்த சமூகமானது அவர் ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதி வந்ததால் அவள் ஒரு சிறுமியை போல் நடத்தக்கூடிய கூடாது ஒரு பாதுகாப்பு அவளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் சடங்குகளே அன்று அமைக்கப்பட்டது அந்த காலத்தில் அதுக்கு தானே சீர் வச்சாங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு பார்த்தா வச்ச காரணத்தை விட்டுட்டோம் தெரியப்படுத்த தான் வச்சோம் அதை விட்டுட்டு இப்போ தாய்மாமன் சீர் வாங்கணும் அத்தை சீர் வாங்கணும் சொத்து சுகம் எந்த சாக்கில் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சடங்குகளை பிடித்து கொண்டு காரணங்களை விட்டு விட்டோம் அப்போ அந்த சமூகம் அந்த பெண்ணை பத்திரமாக நடத்த வேண்டும் பாதுகாப்போடு அவளிடம் நெருங்க வேண்டும் அவளுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பை தர வேண்டும்ன்ற நோக்கத்தோடு தான் இந்த சடங்குகள் ஏற்பட்டது பெண்ணை காக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் இதெல்லாமே அமைக்கப்பட்டது முதன் முதலில் இருந்த பெண் மாதவிடாய் சந்தித்த பொழுது என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தா அவன் முதல்ல உதிரப்போக்கு ஏற்படும் பொழுது சாம்பலை பயன்படுத்தி பார்க்குறா இலைகளை பயன்படுத்தி பார்க்குறா அதெல்லாம் அவளுக்கு ஒத்து வரல சரியாக வரல அப்புறம் இந்த பஞ்சு பஞ்சு செடியிலேருந்து பஞ்சு எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறான் அதுதான் முதன் முதலில் மனிதன் ஆடை கண்டுபிடிப்பதற்கு வித்திட்டது அந்த பெண்ணின் பயன்பாடு 
அப்போ பஞ்சை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோன்னே தான் அதிலேருந்து இதை வைத்து துணியை தயா தயாரிக்கலாங்கிற ஒரு அறிவே ஏற்பட்டுச்சு ஆதிகால மனிதன் பார்த்தோன்னா இரண்டு இயற்கையை தான் வந்து கடவுளாக வணங்கினான் ஒன்று சூரியன் இன்னொன்று சந்திரன் சூரியனை நாள் கடவுளாக வணங்கினான் சந்திரனை மாத கடவுளாக வணங்குறான் ஏன்னா ஒரு நாள் தொடங்குதுன்னு பார்த்தா அது சூரியன் தானே சொல்லுது ஒரு மாதம் முடியுதுன்னா ஒரு அமாவாசை பௌர்ணமி வரும்போது தான் ஒரு ஃபுல் முப்பது நாள் சைக்கிள் வருது அப்போது ஒரு மாத இறைவனாக கடவுளாக சந்திரனையும் நாள் கடவுளாக சூரியனையும் வழிபட்டு வந்தான் ஆதி காலத்தில் இது ரெண்டு மட்டும்தான் அவங்க கடவுளாக வணங்கி வந்தாங்க ஒரு பெண் பூ படையும் பொழுது கரெக்டாக டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் சைக்கிள் வரும்போது இவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னடா நிலாவின் தன்மையை போலவே எப்படி நிலா முப்பது நாளைக்கு ஒருக்கா பௌர்ணமி வந்து போகுதோ அதே மாதிரி இந்த பெண்ணுக்கும் நடக்கிறதே அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் வந்து கடவுளுக்கும் பெண்மைக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் அவன் மனதில் எழ ஆரம்பிக்குது இன்றைக்கும் கூட நிலவோடு தான் பெண்களை கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறோம் சூரியனோடு பேசுகிறோங்களா நிலவை போல் அழகானவள் நிலவை போல் குளிமையானவள் இப்படி தானே பேசுகிறோம் அப்போ அந்த மனிதன் ஆராய்ச்சி பண்ண தொடங்கினான் ஏன் இது நிகழ்கிறது பெண்ணுக்கு சந்திரனை ஒத்த முப்பது நாட்கள் சுழற்சி ஏன் வருது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி கடவுளுக்கு இணையாக அவளை மதிக்க தொடங்கினான் அப்போ தெய்வத்தன்மை உள்ள ஒரு ஆன்மாதான் பெண் அப்படி என்பதை ஒரு ஆண் உணர்ந்து அந்த மூன்று நாட்களையும் அவளை கொண்டு போய் கோவிலில் உட்கார வச்சு கடவுளுக்கு இணையாக அவளை மரியாதை செய்தான் ஆதி கால மனிதன் இப்படி தான் செஞ்சான் எந்த வேலையும் கொடுக்காமல் ஓய்வு கொடுத்த அந்த மூன்று நாட்களும் தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு ஆன்மாவாக அதை நடத்தினான் நாலு போக்கில் சடங்குகள் மாற மாற எல்லாமே அது மாறி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தோன்னா கோயிலுக்கே பெண்களை போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து மக்களிடையே ஏற்படுகிறது போகலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட வேதங்களில் எங்கேயுமே சொல்லலை வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட சனாதன தர்மங்களிலாகட்டும் காஷ்ரிய ஆசிரமத்தில் சொல்லப்பட்ட மந்திரங்களில் ஆகட்டும் பெண்கள் இணைந்து தான் அந்த காஷ்ரிய ஆசிரமத்தில் பார்த்தா ஃபுல் பெண்கள் தான் இருந்தாங்க இந்த நாட்களில் ஆண்களோடு இணையாக அவங்களும் மந்திரத்தை கற்றதாக தான் நம்மளுடைய வேதங்கள் சொல்லுது யாருமே தள்ளி வைக்கல அந்த காலத்தில் பெண்ணே ஒரு தெய்வமாக வணங்கும் பொழுது அந்த மூணு நாள் சிலையை கொண்டு போய் எங்கே வைப்பாங்க அதனால் அந்த மாதிரி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் வேதங்களில் எங்கேயுமே சொல்லப்படாத ஒரு கருத்து அந்த மூன்று நாட்களில் பெண்களை ஏன் தொடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு குருமார்கிட்ட கேட்கும் பொழுது ஆந்திரா தேவிபுரம் குருஜி அதற்கு ஒரு அழகான விளக்கம் கொடுக்குறார் அவசியம் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விளக்கம் என்னன்னு பார்த்தா ஒரு பொருளை தொட முடியாது ஒரு பொருளை தொட முடியாது ஒரு பொருளை தொடக்கூடாது ஏனென்றால் பொக்கிஷமாக கருதக்கூடிய கோஹினூர் வைரத்தை அனைவரும் தீண்டிட விடு முடியுமா பொக்கிஷமாக இருக்கிற கோஹினூர் வைரத்தை யார் வேணால் தொற்ற முடியுமா அப்படி ஒரு சிறப்பு அந்த பெண்ணுக்கு அந்த மூன்று நாட்களில் ஒரு தெய்வீக தன்மை உடல் கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேறி சுத்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்மை அந்த நேரத்தில் எல்லாரும் போய் தொடக்கூடாது அப்படி ஒரு உயர்வான நிலையில் பெண்ணை வைத்திருந்தது நம்மளுடைய வேதங்கள் ஆனால் பார்த்தா நடுவில் ஏற்பட்ட ஒரு மனிதர்களுடைய சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் இதெல்லாமே பார்த்தோன்னா இதையெல்லாம் மாற்றி போட்டுருச்சு பெண்களை ஏன் வந்து சமைக்கக்கூடாது வேலை செய்யக்கூடாது மூணு நாள் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட்டில் ஒதுக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த காலத்தில் இப்போ மாதிரி சமைக்கிறதோ இல்லை வீட்டு வேலையோ அவ்வளோ ஒரு எளிமையான ஒன்று கிடையாது சமைக்கணுன்னா அடுப்பை மூட்டி தான் சமைக்கணும் கீழே உக்காந்து தான் சமைக்கணும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு தான் மளிகை ஜாமான் எடுக்கணும் அப்புறம் தண்ணி வேணும்னா ஆற்றுக்கு போய் தான் அவங்க கொண்டு வரணும் துணி துவைக்கணுன்னா அவங்க ஆற்றுக்கு போயோ இல்லைனா தானே தான் வந்து உடல் உழைப்பை பயன்படுத்தி துவைக்கணும் எல்லாமே சிரமமான வேலை மாவாட்டுறது ஆட்டாங்கல் அம்மிக்கல் எல்லாமே சமையலே ஒரு கஷ்டமான வேலையாக இருந்துச்சு அவளுக்கே கழிவுகள் வெளியில் போயிட்டுருக்குது ரொம்ப ஒரு சோர்வில் இருக்கிறா மனச்சோர்வில் இருக்கிறா 
உடல் சோர்வில் இருக்கிற அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த வேலைகளையும் அதிகமாக ஈடுபடுத்தி கொண்டாள் அதிக சிரமம் ஏற்படும் அவளுக்கு என்ற நோக்கத்திலே தான் அந்த காலத்தில் மூணு நாள் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் எதையும் தொடக்கூடாது அப்படின்னு வச்சாங்க ஆனால் இன்றைய காலகட்டம் பட்டன் தட்டினாலே சமையல் செஞ்சிடுறோமே இப்படின் தட்டினா மிக்சி அப்படின்னு கேஸில் ஏற்றினோன்னா பத்து நிமிஷத்தில் சமைச்சு முடிச்சிடுறோம் வாஷிங் மிஷின் சுவிட்சை தட்டினோன்னா தவச்சு போட்டுறது கிரைண்டர் போட்டால் அரைச்சி முடிச்சிருது இப்போ என்ன சிரமம் இருக்குது வேலையில் உடல் உழைப்புக்கான எந்த ஒரு சிரமமும் இல்லையே ஆணுக்கு இணையாக பெண்ணும் படித்து இப்போ வேலைக்கு போக ஆரம்பித்த அப்புறம் இப்படி மூணு நாள் முடங்கி உட்கார முடியுமா ஏன் செய்தார்கள் அப்படிங்கிற கருத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அதற்கு மேலே தவறாக அதை பயன்படுத்தும் சமூகத்திடம் எதிர்த்து கேள்வி கேட்க முடியும் நம்ம இருந்து எல்லா இடத்தையும் சுத்தப்படுத்தணும் தூய்மைப்படுத்தணும்னா அது ஒரு பாக்டீரியா வைரஸ் கிருமி இதெல்லாம் வராமல் இருக்கணுன்றக்காக ஒரு சுகாதாரத்திற்காக செய்யலாம் அதில் ஒன்றும் தவறில்லை இதையே ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய நேரத்தை பெண்கள் விரயமாக்கக்கூடாது இதை ஆண் சமூகம் செய்யுதா அப்படின்னு பார்த்தா ஆண்களை விட ஆணாதிக்கத்தை அதிகமாக உள்வாங்கிய பெண்கள் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் கொடுமையிலும் கொடுமை பெண்கள் விழித்து கொள்ள வேண்டும் முதலில் நம் வீட்டு பெண்கள் பூப்படை இருந்தால் இதை தொடாது அதை தொடாதுன்னு சொல்கிறது விட்டுட்டு இது ஒரு இயற்கை நிகழ்வு இது நடக்க தான் செய்யும் ஒரு ஐம்பது வயது வரைக்கும் நீ இதை எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கும் இது ஒரு சாதாரண விஷயந்தான் ஏதாவது வழி வந்தாலும் இல்லை சிரமம் இருந்தாலும் ஓய்வெடுத்து அந்த நாட்களில் நம்ம பணிகளை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அதனால் முழுவதுமாக அதிலேருந்து விலகி இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு புரிய வைத்தாலே இது ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துட்டு அதுக்காக மெனக்கெடக்கூடிய அந்த மனோபாவமானது குறைந்துவிடும் அன்றாட பணிகளில் நம்ம ஈடுபடுத்தி கொண்டு சிறப்பாக இந்த நாட்கள்லையும் செயல்பட முடியும் பல்வேறு வழிகளை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய மனச்சோர்வையும் உடல் சோர்வையும் தீர்த்து கொள்ள முடியும் அதற்கு நம்மளுடைய யோகா பெரிதும் உதவி செய்கிறது சாந்தி யோகா மெடிடேஷன் இந்த மூன்று நாட்களில் நம்ம செய்யும் பொழுது நல்ல ஒரு ஆற்றல் விரயம் ஏற்பட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் நம் மனதிற்கு ஒரு ஆல்ஃபா லெவலில் மைண்ட் வைக்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் நமக்கு அந்த உதிரப்போக்கை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முயற்சியும் கூட இது செய்யும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை மேலும் நம் மன அலைச்சுழலை குறைத்து கொள்வதற்கு பல்வேறு வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்றலாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் இதை பயன்படுத்தினோமே ஆனால் முப்பது நாட்களில் இந்த மூன்று நாட்களை நாம் ஏன் விரயம் செய்ய வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்காகத்தானே பிறந்திருக்கிறோம் அதில் ஏன் மூன்று நாட்களை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் பல வழிமுறைகள் இருக்கிறது எல்லா நாட்களை போலவே அந்த நாட்களிலும் நாம் சிறப்பாக செயல்பட என்னென்ன வழிமுறைகள் என்பதை நாளைய சிந்தனையில் பார்க்கலாம் மீண்டும் ஓர் சிறந்த கருத்தோடு நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன்